，女人正认真的帮小伙擦拭身体。在风月场所摸爬滚打多年的他，很清楚客人来这里要享受什么样的服务。可在没有加持剂的作用下，小伙还没等开始就一泻千里，这不免让女人露出些许嘲讽之色。男人见状，瞬间恼羞成怒，但他也只能不停的殴打女人，发泄怒火。气急败坏的他拿来腰带，死死地勒住女人的脖子。就在女人即将窒息时，一把锋利的匕首突然抵住了小伙的喉咙。面对凤姐强大的气场，男人丝毫不惧，上来就搬出自己的背景，企图吓退凤姐，扬言这里是自己舅舅的地盘，得罪自己的人现在都已经饮恨西北。而凤姐能在这个动荡的年代混得风生水起，自然不会把这种小角色放在眼里，随即便用匕首沿着身体一路向下，警告他最好识趣一点，赶紧滚蛋。男人见状也只好不再嚣，狼狈地跑回去和舅舅告状。舅舅虽然是当地有名的黑老大。但他也对这个凤凰阁的老板娘有所忌惮，因为凤姐不仅和众多达官显贵交好，平日里还会像个大黑帮撒钱打点关系。如果感动凤姐这棵摇钱树，无异于会把黑白两道全部得罪。他可不想因为这个缺心眼的侄子去得罪凤姐，随即便警告侄子珍惜自己的小命，不要再去凤凰阁作死。可侄子仗着舅舅的势力，从小嚣张跋扈惯了，受到如此委屈，他又怎会咽得下这口气？隔天他就来到凤凰阁假意和女人道歉，他不仅承诺会对昨天的损失给出十倍赔偿，还虚伪的表示以后每次来。女人就是他的御用技师。花言巧语下，女人放下戒备，相信了他的鬼话。可这时，男人却偷偷从口袋里拿出麻绳。等女人反应过来，已经为时已晚。男人狠狠地抓住她的头发，向墙上撞去。还没等撞懵的女人反应过来，男人又残忍地拿起熨斗，向她的身上烫去。此时，女人已经没有还手之力，只能任由男人对她进行更加毫无人性的折磨。等凤凰阁的其他姐妹发现时，女人已经奄奄一息，衣不蔽体地趴在地上，身上大大小小的伤口让人触目惊心。这件事很快就惊动了凤姐，看到自己的姑娘遭到如此对待，她发誓一定要让凶手得到应有的惩罚。殊不知，此时的凤姐心里已经有了一个绝佳的复仇计划。此话一出，管家也明白了凤姐心中的打算，而另一边的男人正醉的在树林里闲逛。突然，一个曼妙的身影在面前闪过，男人当即兴奋起来。Hey, miss. Hey, miss. Don't be scared. I won't hurt you. There are dangerous dogs in this forest. Let me keep you safe. 看女人匆匆离去。着急展示雄风的他当即就追了上去，可女人已经消失不见，在河边只留下了一地露营的食物。男人见状，想都没想的坐在地上吃了起来。怎料刚吃没几口，男人的腹部就传来一阵剧痛，强烈的痛感让他躺在地上不断哀嚎。就在他陷入昏迷前，之前消失的倩影手拿一块肥肉再次出现。只见他走到男人身边，手中肥肉的鲜血不断滴到男人脸上，一阵狗吠声瞬间淹没了男人的惨叫。等警察赶到现场时，男人早已被野狗啃食的血肉模糊。由于事发后下着大雨，案发现场的一些证据早已被雨水冲刷。经过仔细勘查，麦警官发现，虽然男人是被野狗袭击，但奇怪的是，死者生前并没有任何挣扎痕迹，而且嘴边还口吐白沫，是明显的中毒症状。男人应该是毒发生亡后才被野狗啃食，明显是有人想利用野狗掩盖自己杀人的事实。另一边，听到侄子死讯的黑老大悲痛不已，命令手下一定要找出凶手，自己要亲自将其喂狗。与此同时，今晚的凤凰阁也因为大雨的到来变得格外安静。突然闯进几个不速之客，来人正是受理此案的麦警官一伙。一帮人上来就要求凤姐出来接受问话。管家本想随便找个借口打发几人，怎料这时凤姐却处变不惊的迎了出来。正所谓英雄难过美人关，麦警官瞬间便被凤姐这妖娆的身材深深吸引，风情万种的脸庞更是差点把麦警官魂都勾走。好在麦警官经验丰富，很快就压下了这股无名的邪火。麦警官虽然初来乍到，但他了解新加坡的规矩，道上的帮派一向都是用拳头来解决问题，下毒杀人这种伎俩更像是女人才会用到的手段。而男人前不久刚与凤凰阁发生过冲突，种种事件联系在一起，这不得不让他怀疑起老板娘凤姐。殊不知，对于这种盘问，凤姐早就习以为常。于情于理，凤姐也确实没有杀人的动机，而现在自己也拿不出证据指向凤姐，此事也只好就此作罢。但临走前，麦警官又说出了几年前的碎尸案，死者也是像今天一样中毒后被野狗分食，这瞬间便勾起了凤姐的回忆。麦警官走后，他眉头紧皱，陷入了沉思。这似乎是凤姐心中的一段不堪回首的往事。十年前的碎尸案的死者正是黑老大的儿子阿涛。尽管过去多年，黑老大依旧没有找到真凶为儿子报仇，如今侄子的死状又和儿子所差无几，这不得不让黑老大怀疑两起案件是同一人所为。正当他苦思冥想到底谁才是凶手时，麦警官这时突然来访，他拿出侄子和儿子当时遇害的照片，指明两起案件都是被人下毒后再让野狗啃食致死，随即便向黑老大问道。
，是否知道当年在儿子死亡现场留下蛇形戒指的主人是谁？黑老大表示并不知情，不过为了让麦警官尽快破案，他直接命手下拿出了一箱现金，表示这些钱都是无主之物。如果麦警官能够破案，像这样的无主之物还有不少，麦警官又怎会不明白他的意思？当即对黑老大表示，只要配合办案，一切好说。送走麦警官后，他就派手下去摸清了麦警官的底细，另外还暗中派人把凤凰阁给围了起来。凤姐一向睚眦必报，但这次她的姑娘受委屈后，竟然没有任何动作，这让所有人都觉得十分反常。为了弄清真相，麦警官又找到了当地资历最老的妈妈桑问话。她虽年岁已老，但风韵犹存。一旁的小警察都有些把持不住，一进门，麦警官就向他说明了来意，女人却说自己对这些事情并不知情，而且黑老大死的这两位至亲都不是什么好人，手上沾满了无数青春少女的鲜血，就算死那也是咎由自取。他表示自己已金盆洗手，并不想招惹一身麻烦，随即便告诉麦警官，与其在自己身上浪费时间，不如去查查那枚蛇形戒指。很快，麦警官就找到了当地有名的珠宝大佬，可当看到那枚蛇形戒指后，对方却支支吾吾地说：“这是情侣晚上用的情绪用品。” Goes over a man. You know. Thank you. You're the first person who hasn't pretended to not know what it is. 但平时订这种戒指的人并不多。年前，也就为牡丹宫的姑娘们做了一批。但牡丹宫早已在几年前就倒闭关门，时间刚好对应在黑老大的儿子死后。就在麦警官临走时，珠宝商告诉他，如果想弄清楚怎么用，可以去凤凰阁找一下凤姐，那里有资质的姑娘都擅长用这枚戒指。而另一边，妈妈桑来到凤凰阁，提醒凤姐要小心麦警官，因为那枚蛇形戒指目前就只有凰凰在用。凤凰阁在。It won't be long You seem to know a great deal. 原来妈妈桑之所以要帮他，是因为自己的女儿曾被黑老大的儿子抢走，直到现在都下落不明，不知死活。傅阳 ，What do we do now? We move first. Don't worry. I know how to lie down and open my legs. Many times since I was seven. I'll make sure there's blood. So she thinks she's got her virgin. 只见女孩睁大眼睛描述细节，初生牛犊不怕虎的模样，让凤姐忍不住红了眼睛。她实在不忍心看着女孩年纪轻轻就被人糟蹋，随即便上前准备将女孩强行带走。怎料下一秒，她的手就被女孩一脸嫌弃的甩开。凤姐怎么也没想到，自己平日里如同亲生女儿般对待的孩子，竟然千方百计的想要成为一个老头的小妾。而就在一天前，两人还情同母女般的练习书法。虽然小红从小就在凤凰阁长大，但凤姐却从来没想过让她和这里的姑娘们一样去陪客人。平日里一有时间就教她写字读书，有时候太忙，也只是让她去帮忙打扫一下卫生。可小红并不理解凤姐对她的这种保护，她也心勃勃，并不想去做这些用人才做的工作。直到这天，一位身家上亿的富婆来凤凰阁。为丈夫挑选小妾时，小红终于抓住机会等来了转机。富婆一眼就相中了前来递茶的小红，随即便提出高价，想从凤姐手里把她买走。本以为凤姐视财如命，会将女孩轻松拿下，怎料凤姐直接拒绝，表示进入凤凰阁的姑娘自己从来不卖。富婆见状，随即便跟凤姐卖惨，说自己的丈夫生病多时，急需少女去给丈夫滋阴补阳，注入朝气。而刚刚的小红无疑是最适合不过，为了治好丈夫。他愿意花双倍的价钱带走女孩，怎料凤姐依旧表明态度不为所动，随即便下了逐客令，让管家把她赶了出去。往后的日子里，凤姐每天都如同一位母亲一样教导小红，这番场面也给凤凰阁注入了一份温情。不过被凤姐拒绝的富婆并没有死心，半夜她悄悄溜进后院找到小红，承诺她只要跟自己走，就能过上锦衣玉食的日子，这样就再也不用整天待在这里受人管控。结果第二天，小红就在凤凰阁消失不见。凤姐知道一定是那个富婆拐走了小红，于是找到麦警官请求他帮忙找回女孩。了解完前因后果，两人赶忙来到了富婆家中。小红此时就站在他的身旁，无论凤姐怎么劝说，他都不肯再回到凤凰阁中，并且当面向麦警官控诉，说凤姐不仅整天对他打骂，每天还要让他干各种脏活累活。好不容易有这样的机会，他宁愿嫁给一个六十多岁的老头，也不愿再回到那个肮脏的地方。此话一出，凤姐简直不敢相信，这是自己费尽心血教导的孩子。意识到这可能是富婆教他的说辞，随即便提出要跟小红单独聊聊，因为在他的规划里。本想着先教会小红写字，再送她上学读书，待她长大以后，不说会飞黄腾达，但至少会有个不错的人生。可是到如今，小红不思进取，竟然非要去服侍一个六十岁的老头。凤姐情绪激动的想要带小红走。Take the money from Madame Lam. You're wasting your time with me. I know I'm for the old man. Better a wife than a whore. No, I want to stay. 
看到小红如此狼心狗肺，凤姐对其彻底失望，但也只能怪自己当初眼下收留了小红。殊不知，等到晚上，小红的报应就随之而来。原来，富婆买来她不光为了丈夫，更大的用处是照顾平日里的生意伙伴。只见她双手被紧紧的捆在床上，彻底沦为了资本家手中的一只玩物。由于女人没按要求给男人佩戴保护措施，老板娘听后瞬间火冒三丈。因为在旧社会，羊皮和猪尿泡是这群青楼女子们保护自己的唯一工具，一旦染病就可能会殃及池鱼，传染其他姑娘。想到后果如此严重，凤姐恨铁不成钢的一巴掌扇在了小兰的脸上。毕竟能够来这里的客人，私生活也肯定好不到哪去。接着便斥责她一定要遵守规定，下不为例，否则一旦感染，他们这群身处在社会底层的青楼女子就彻底没了活路。其他姐妹怕被传染，也几次三番劝说让她给客人戴上羊皮，为了姐妹们的安全。更有甚者，直接对小兰大打出手。然而小兰依旧我行我素，死活都不肯使用羊皮保护自己。结果没多久，小兰在吃饭时就不断干呕，最终她还是不出意外的怀了孩子。无奈之下，凤姐也只能让管家端来药物帮她解决麻烦。怎料小兰不仅不喝，还说要找到孩子的父亲一起远走高飞。身为青楼女子，竟会有如此天真的想法。凤姐也懒得再劝，直接夺门而去。可没多久，小兰就挽着个外国人走进了凤凰阁中。男人是名水手，常年游走于世界各国。在其他姐妹的注视下，小兰趾高气扬的在他们面前一个劲的显摆，仿佛在告诉所有人，她已经找到了属于自己的真命天子。不仅如此，她还一脸得意的向其他人炫耀，表示水手愿意为自己赎身生下孩子，并且会带她一起去法国生活。众多姐妹听后也都纷纷为她感到高兴，只有凤姐在一旁板着脸一言不发。小兰祈求凤姐放自己离开。他愿意为此付出任何代价，虽然有些不放心，但想着自己的姐妹好不容易能够有个归宿，凤姐最终还是咬牙答应了会放她离开。想当年刚遇到小兰，她被人拐卖到偏远山区，曾被一众村民折磨得生不如死，就连生活都不能自理。后来幸好遇到凤姐花高价把她买下，这才让小兰过了几年的舒服日子。本料她不甘平庸，现在竟要跟一个陌生的异国男子远走他乡。却又怎能让凤姐放下心来？为了验证水手值不值得让小兰托付终生，凤姐决定亲自出马，对他考验一番。见面，凤姐就告诉水手，想要带走小兰，就必须要支付三千美金。面对如此高昂的价格，水手略显为难。只见他厚着脸皮的表示，自己并没有这么多钱财，但自己一定会保证让小兰和孩子幸福快乐。No, I love you. 见水手如此诚恳，凤姐也知道，如今自己已经留不住小兰了，索性便不再让水手为难，直接将价格降到一千美金，让他赶紧付钱带小兰走人。可这时水手却有些犹豫，表示自己会尽快筹钱，等再次见到小兰，他那虚伪的一面也终于在这一刻显露出来。What did Fu Yan say? It's more than I thought. How much? Five thousand dollars. 凤姐明明是要的一千，可男人却偏偏说是五千。紧接着他又表示自己并没有这么多钱才替小兰赎身。一阵甜言蜜语下，小兰傻乎乎的拿出了自己的全部积蓄，不仅有现金，还有这些年来客人们赏的一些金银首饰。她让男人拿上这些积蓄，去典当行换成现金。要不说恋爱中的女人智商为零，如此多的金银珠宝，可水手却说这些只是杯水车薪。It's enough for us to run away. You, me. 水手拿到钱后，便让小兰先在凤凰阁继续工作，等自己忙完手头上的事后，便会过来接她。就在小兰天真的等待着水手的到来时，放心不下的凤姐又主动找到麦警官，拜托他帮忙调查一下水手的背景。然而结果却让人大吃一惊，原来水手早在法国就已经有了未婚妻。水手拿到钱后的第二天，便匆匆赶回了法国和未婚妻结婚。但不知情的小兰还在凤凰阁为虎作伥。自从怀孕后，她就再也没接待过任何客人，甚至还处处跟凤姐作对，并且还常常用贵妇的眼神来审视这群青楼的姑娘们，表示。自八以后将会是法国贵妇，而这些姑娘们就只是群青楼的妓女，根本不配合自己在一张桌子上吃饭。但此时的她还不知道自己如今有多嚣张。未来就会有多痛苦。一连等了数日的他，始终不见水手的身影。小兰便天真的收拾好行李，打算主动搬去水手那里。然而结果也可想而知，意识到水手已经跑路的他，坐在河边伤心痛苦。而凤姐得知小兰偷偷溜走后，便立马意识到了不对。之前不告诉小兰，就是怕她会想不开。凤姐赶忙联系麦警官，让他帮忙找人。没多久，他们便发现了小兰的身影。此时的他正独自一人坐在河边，淋着大雨，悲痛欲绝。凤姐见状，赶忙吩咐管家过去给了他些许安慰，而麦警官也吩咐手下尽快安排车送他们回去。可手下却。一脸嫌弃的不肯答应，因为不管在哪个时代，大部分人对风尘女子的歧视都已经根深蒂固。警员们嫌弃凤凰阁的女人们过于肮脏。正当凤姐转身想要回时，麦警官的话却让她有些感到意外。You're right. You shouldn't ride with her. Thank you, sir. You can walk back. It'll take you about two hours. Time for you to remember that you joined the police force to serve and protect, not judge. 
这是凤姐第一次感受到了他人的尊重。把小兰送回凤凰阁后，麦警官不忍心看小兰这样，随即便把真相告诉了小兰。就在你把钱财全部给了男人的第二天，人家就买了回国的船票和未婚妻结婚。直到这时，小兰才明白，原来男人就从没想过带自己离开。之前许下的承诺也全都是为了骗光自己的钱财。心如死灰的他躺在床上痛哭起来，看着整日颓废不堪的小兰，凤姐好心劝他一定要坚强振作起来。你所经历的事情，多年前我也经历过一遍，但你要考虑清楚，为了一个男人整日颓废值不值得？要记住，我们这帮女人只能依靠自己。可小兰并不理解凤姐的一番心意，反而给了凤姐一巴掌，对凤姐当初向男人索要五千美金的事情耿耿于怀。另一边，黑老大一直没有放弃过对侄子死因的调查，可是曾经侄子得罪过的每一个人，他都已经严刑拷打，每个人都说自己是无辜的，同时也有充分的不在场证明。而现在就只有凤姐还没被盘问过，但凤姐一向与众多达官显贵交好，在没有证据前，她也不想去得罪凤姐。在了解到凤凰阁的小兰对凤姐不满后，于是便安排小弟找到了小兰，表示他只要继续待在凤凰阁帮忙监视凤姐，黑老大就会帮他把那个负心汉带回来，任他处置。小兰早已被仇恨蒙蔽了双眼，丝毫没有犹豫便答应了这场交易。回去后，他撕碎了那张负心汉的照片，也撕碎了自己对爱情的那份纯真幻想。按照约定，他又偷偷来到了凤姐的房间，翻箱倒想找出黑老大安排他要找到的证据。突然，门外传来声音，小兰见状，赶忙躲进床底藏了起来，无意间听到了其他姐妹之间的对话。前几日黑老大那边又死了位姑娘，原因竟是她在黑老大的手中失去了价值，所以便命小弟把她虐待致死。像他们这群风尘女子，本就身份卑微，要是落入黑老大的手中，恐怕会比那个女人还要凄惨。是凤凰阁给了他们一处安身之地，也是凤姐让他们有了一丝自由，能够好好的活着。这番话让小兰幡然醒悟，她这才意识到自己之前的行为是有多么的愚蠢。看着镜中狼狈的自己，她的眼神有着从未有过的坚定。隔天，她又重新打扮了自己，一身派头比以前更加艳丽，并且她还主动让那管家为她准备了上。上好的药材。从这天开始，他就不再相信任何男人。自此，他风情绝爱，又重新振作了起来。就在凤姐准备开始今天的工作时，凤凰阁却突然出现了一个新的面孔。经管家介绍，才知道这是他的好友阿帆。阿帆之前在新加坡最大的风月场春和院做过，听说管家在这边混得风生水起，便决定前来投奔。想到是管家的老友，凤姐二话不说便同意了下来。等凤姐走后，阿帆再感叹夫人长得真是风姿艳丽的同时，又觉得凤姐十分眼熟，好像在哪里见过。此时一直在调查黑老大侄子死因的麦警官，也根据现。所查到了春和院的名字，他始终觉得凤姐身上还藏着些许秘密，所以便来到凤凰阁，想从这个神秘的凤姐身上套取点线索。可凤姐又怎会看不出他的想法？随即便将话题转移到别处。知道麦警官一向清正廉洁，不接受贿赂，但为了报答他上次帮忙寻人的恩情，便想安排一些姑娘来给麦警官缓解压力。怎料麦警官虽然领情，可点的却是早已上山多年的凤姐。两人以报答为由，相互试探对方的心底。可完事后，麦警官却突然掏出一张照片，摆在凤姐眼前。这时麦警官一脸严肃地问他，认不认识照？照片上的女孩，凤姐看着青年时的自己愣了一下，但她还是佯装镇定的表示自己并不认识上面的女孩。可麦警官还是敏锐的察觉到了对方，眼神中的一丝惊慌。等麦警官离开后，凤姐瞬间没了刚刚的镇定，而麦警官也顺势而上，觉得凤姐背后肯定藏着惊天秘密。随后麦警官又找到黑老大，让他不要着急，并且不可以再插手这个案件，从来就没有自己破不了的案件。见麦警官如此信誓旦旦，黑老大也干脆放弃调查，交出了十几年前儿子阿涛受害时留下的证物，这是一枚蛇形戒指和侄子死时留下的证。物如出一辙，显然都是被同一人所害。回去后，手下突然报告，凤凰阁出现了一个新的面孔，此人正是刚刚投奔到凤凰阁的阿帆。麦警官把他找来问话，阿帆说凤姐看着十分眼熟，长得也很像之前春和院里一位叫翡翠的姑娘，不仅人长得格外漂亮，技术在院里更是排得上名号。只可惜当时的老板阿涛毫无底线，这使得手下的姑娘们苦不堪言。好在苍天有眼，让他遭到报应，醉酒后被野狗啃食。自此以后，春和院就此解散，姑娘们也都自相另谋出路。这时，麦警官突然拿出照片，阿帆。一眼就认出了里面的姑娘，此人正是春和院曾经的头牌翡翠，同时也是她现在的老板娘凤姐。女孩刚满十八就被男友卖给了一个六十岁的老头，身为千金小姐的她却无法左右自己的爱情。为了能够自由恋爱，翡翠只能想尽办法和自己的男友阿涛远走高飞。然而命运的齿轮也在这一刻开始转动。就在她天真的以为可以和心上人长相厮守时，男友却将她绑在了床上供客人消遣。翡翠不可置信的看着男友，不明白他为何会如此狠毒。可伴随着一个猥琐油腻的老头推门而入，翡翠就这样从富家小。姐一夜沦为了青楼一姐，而男友阿涛在撕破伪装后，也彻底暴露出本性。原来他就是这家青楼的老板。为了给青楼输送新鲜血液，阿涛经常。
常凭借自己高富帅的形象，把一些颜值出众的姑娘哄骗到青楼，沦为异己。但他生性残暴，整日对姑娘们非打即骂。新来的翡翠自然也没能逃脱他的魔爪，除了被客人虐待外，平日里还要经常忍受阿涛对他惨无人道的毒打，突如其来的背叛，外加日复一日的折磨，这也终于让对阿涛还心存幻想的翡翠忍无可忍。翡翠勇敢的拿起酒瓶，做出了对命运的反抗，随后又鼓起勇气，用一枚戒指将阿涛的命门割断。自那以后，翡翠这个名字便从世界上彻底消失，而一个绝世花魁凤姐就此名声大噪。等挣够钱后，他又开设了凤凰阁，专门保护那些落难的女人。只是凤姐根本没想到，几年后她极力隐藏的身份，最终还是被卖警官查了出来。为了逃避卖警官的问话，凤姐在镜子前缓缓地脱下外衣，她企图利用美色来转移卖警官的注意。如此风姿艳丽的女人站在她的面前，怎料卖警官并不上钩，直截了当地在凤姐面前道出了她的身世。虽然身份被揭穿，但作为老江湖的凤姐，还是佯装镇定地反问卖警官：“那么卖力地帮一个坏事做尽的人，寻找凶手，英国佬可不会因此给你加官进爵。”面对凤姐提出的种种质疑，卖警官也开始逐渐动摇，为一个十恶不救的人寻找凶手，到底是对是错？就在卖警官迷迷糊糊的要拜倒在凤姐的石榴裙下时，突然一群蒙面刺客闯进了房间，一行人二话不说就要强行将凤姐带走。卖警官当然不允许这样的事情在自己的眼皮子底下发生，当场就跟他们打了起来。不过这帮人明显都是半路子出身，自然不会是卖警官的对手。于是刺客头目直接掏出手枪，对准卖警官就要射击。凤姐看到后丝毫没有犹豫，一把扑上前给卖警官挡下了子弹。好在管家及时赶到，一瓶子下去直接将头子打倒在地。几人见情况不妙，只好仓皇逃窜。好在凤姐抢救及时，没有伤及性命。卖警官看着为保护自己身受重伤的凤姐，时间让他的内心久久不能平静。警员找到了刺客行凶时遗落的围巾，上面的图案正是三和堂黑老大的专属标志。古怒火涌上心来，他立刻拿着手帕找到了黑老大，兴师问罪，并警告他如果再敢这样，就会把他们关进大牢。不过黑老大早已查到，杀害儿子和侄子的凶手就在凤凰阁中，但苦于卖警官背后有英国人撑腰，也只能先在他的面前表示妥协。就在卖警官想要放下凤凰阁的案件，回归正常时，手下却急匆匆地跑来，告诉了他一个不幸的消息：英军的军舰被日本人击落了。而知道军舰准确位置的，就只有海军指挥部的高官。卖警官第一时间就怀疑到了凤凰阁的那群女人们身上。这群高官们风流成性，一向与凤凰阁的姑娘们交好，因此卖警官把凤姐当成了第一怀疑对象。警长却表示，任何人都可以是间谍，但绝不可能是凤姐，因为自从南京事件后，凤姐不仅将所有日本人的生意拒之门外，每年更是向中国抗战基金会捐献大量物资。听到这，卖警官也瞬间打消了对凤姐的怀疑，不禁对这位弱女子有些刮目相看。虽然凤姐被排除在外，但凤凰阁中的其他。人依旧还是有着很大的嫌疑。卖警官找到凤姐，将此事告知于他。可凤姐想都没想就一口否定，她对日本人十分厌恶，几乎众所周知。凤凰阁的姑娘们自己也都非常了解。不过为了让卖警官彻底相信，他也愿意配合卖警官演绎出好戏，把间谍引出。回去后，凤姐很快就实施了计划。饭桌上，她故意询问姑娘们最近丝绸的价格有没有涨幅，想要以此来试探他们有没有关注外面的局势。怎料姑娘们无一例外都不知行情。可这时，凤姐从没怀疑过的管家却突然将价格脱口而出。The Japanese are attacking the Chinese ships. Supply is low here. Silk will be expensive. 两人从春和院一起逃出，他和管家已经共患难多年，两人的关系不是亲人却胜似亲人。可这一事实却深深刺痛了凤姐的心灵，她扑进卖警官的怀抱，忍不住卸下了自己那坚强的一面，失声痛哭。她不愿意相信管家就是那个自己深深痛恨的日本间谍。等安慰好凤姐后，向凤姐发誓自己一定会保护她不受伤害。怎料第二天意外就在凤凰阁悄然降临，在查询到自己儿家的死都与凤姐有关后，想要迫切为儿子报仇的他，只身一人便来到了凤凰阁闹事。由于凤凰阁在黑老大的势力范围。之内，姑娘们也都纷纷不敢造次。可黑老大显然不是来找他寻欢作乐的，他一边给凤姐讲述着翡翠的故事，便对凤姐的身体进行粗暴的造。他知道凤姐就是翡翠，但他还是想凤姐亲口承认，并告诉自己儿子的死因。本料凤姐死活都不肯承认，看着还在演戏的凤姐，怒火中烧的黑老大渐渐的失去了内心，他开始用扇子粗暴的折磨凤姐。在凤姐的一声声惨叫中，麦警官这时终于赶来，他表示真正的凶手另有其人，凤姐绝不会是那个凶手。可黑老大早就知道麦警官已经拜倒在了凤姐的石榴裙下，此时的他又怎会相信麦警官的鬼话？紧接。
接着就用扇子对凤姐的动作又加重了几分。听着凤姐的惨叫，麦警官心如刀绞，随即便准备开枪威胁黑老大赶紧停手。黑老大见状，只能再次妥协。可他临走时却威胁麦警官，最好能尽快找出真凶，否则自己也不知道接下来会做出什么疯狂的举动。另一边，管家正如同往常一样上街买菜，只不过这次他是来和同伙接头的。同为日本间谍的男人告诉管家，他的身份已经暴露，必须马上离开这里，否则一旦被抓，组织肯定。不宁，把煮好的燕窝送到房间后，以前的回忆瞬间涌上心头。和凤姐相处多年，他们亲如姐妹。尽管他对凤姐有万般不舍，可他却不能背叛自己的国家。这时，凤姐缓缓走进房间，边让管家给自己梳头，一边情绪低落的喝着燕窝。此时，两人都心知肚明，这或许是他们最后一次，如同姐妹般的在一起谈论家常。双方都眼含泪水，回忆着过去的点点滴滴。凤姐不愿去拆穿管家，管家也不愿意伤害凤姐。眼看和麦警官约定的抓捕时快要到了，最终凤姐还是不忍心管家就这样被人抓。